ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாம்பே டோஸ்ட் எப்படி செய்கிறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பாம்பே டோஸ்ட் செய்கிறதுக்கான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து த்ரீ எக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ப்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து திக்கான பால் காய்ச்சாத பால் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்ச்சாத பால் ஊற்றினா தான் ப்ரெட் டோஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து மூணு முட்டையை எடுத்து உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றி இது நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் முட்டை முட்டையும் அந்த மஞ்சள் கருவும் வெள்ளைக்கரும் ஒன்றா கலந்துடணும் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி நல்லா நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிளெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்லா நல்லா டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்டே பிளெண்ட் பண்ணுறேன் பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது இதில் நான் வந்து சக்கரை ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான இனிப்புக்கு நீங்கள் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சக்கரை போட்டுட்டு சக்கரையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க சக்கரையும் முட்டையும் ஒன்றா நல்லா கலந்துடணும் இதில் நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை முட்டை பால் இது மூணுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மூணுமே நல்லா கலந்துடணும் கலந்துட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து பிஸ்தா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த எசன்ஸ் எசன்ஸ் கிடைக்கிதோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஏன் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னா அந்த முட்டை ஸ்மெல் இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுங்களுக்கு வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் இதை போட்டு கொடுத்தோன்னா ஏன்னா முட்டை வந்து உடம்புக்கு வந்து நார்மலாகவே நல்லது ஸோ நம்ம முட்டை பிடிக்காத பசங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா சாப்பிட்டுப்பாங்க நம்ம இந்த எசன்ஸ்லாம் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு பால் முட்டை சக்கரை எசன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு திக்கான ஒரு லிக்விட் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம ஒரு தவாவில் நெய் தடவிக்கலாம் நல்லா நெய் தடவிட்டு ப்ரெட் எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிக்சிங் அந்த லிக்விடில் வந்து டிப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டிப் பண்ணால் நல்லா இருக்காது சும்மா லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட்டை வந்து தவாவில் போட்டுடலாம் இது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க இது மேலே நம்ம நெல் நல்லா நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டுக்கலாம் வேக விட்டுட்டு நல்லா லைட்டு ப்ரௌனாக நம்மளுக்கு வரணும் ரொம்ப குக் பண்ணிட்டோம்னா கருகி போயிடும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டு நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் இது நல்லா இந்த மாதிரி வரும்போதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷாக மேலே அப்படியே ப்ரெட்டு அந்த முட்டைலாம் வந்து வெந்திருக்கும் அந்த இதில் நம்ம எடுத்துடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா ஈக்குவலாக ஆகிருக்கணும் ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக ஆகிடுச்சா பாருங்கள் இல்லை ஆகலை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஒரு அளவு ம் நல்லாவே ஆகிடுச்சு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி குக் ஆகிடுச்சு இது நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்துட்டால் நம்மளுக்கான சூப்பரான ப்ரெட் டோஸ்ட் நோ சொல்லலாம் இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண